السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نست غفر و نعمن بھی و نہ توکل والی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیاحت عمالنا میں یقد اللہ میں یقد اللہ فلا مدل اللہ و میں یغل الفلا ہادی اللہ و نشہد اللہ اللہ وحد لا شریق اللہ و نشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمد ابد و رسول ارس الح بالحق بشیر و ندیرا و دائن اللہ بیدن ہی و سرا جم منیرا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ البرار و صحاب الخیار و ازواج طیب عد طاہرات اسی کم عباد اللہ و ایا یا ولم بتقب اللہ اما باد فاؤد بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفقا فی العمر کلّہ صدق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلام بل اللہ بن انبم میلان کرنیوم نمک اللام بند سیرٹ ماہ نمد ویرنم میلان کنمنی نبیگل نایگم صلی اللہ علیہ وسلم ابرگلن انبیم شفاعتیم برودر کے اللہ نم یلو رکم توفیق سیوان آگے ولا رحمان نمکم نموڑی یہ پیٹرور منوی مکل کڑمبتار یاور رکم ویر اللہ ورائیلوم وڈل سوہتتی نصیب آکی تروان آگے مرتو منعی کسٹم آدن سرمم سلوکل لرند نرندر مان پادخا پی اللہ نم یلو رکم کڑتر البریوان آگے وانم بومی یونڑی آفت تکلی بٹوم مصیبت تکلی بٹوم کٹ مڈیو کلی بٹوم نم یوم نم کڑمبت یوم پادخا تر البریوان آگے آون اڑی یہ پڑی پوکل ان تینگ کل نیت لرندوم نم یوم نم سموکت یوم کاتر البریوان آگے اللہ بین پیر ارولال پنید مان ارول نرائند رمضان نوڑی یہ کالت تی رب العالمی نمک میں پیری اور نعمت آگ باگی ماہ تندر کران ادھر نمی پنبڑتی کل کر پلویر ونکنگلی ولیبادگلی نمی انہوں میں اونک پیری مان منیدر کل آگ مارچ کل کر یرو ونکنگل ارپڑ اون نمک ادھر نرائی بہمدگلی ولنگی رکران اندہ کالت تل نمائی نام سریعا کی کل گرے عربود مانے انڈلار نوڑی ولی خانٹ دلائیوں ویلنگی کل گرے ویدتل انگے نام اندہ سیدی گلائی انگل اکی ویلی اڈا ورمب کرو سنگے مکہ ورگلے نبی گل نایہم صلی اللہ علیہ وسلم ونا کل ارکا وینڈیے مکہ ویرند پنبوگلیل ونا کل ارکا وینڈیے مکہ ویرند پنبوگلیل மென்மை தன்மை உடைய மனிதனில் நீ இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொரு காலத்திலும் உணர்த்தினார்கள் மென்மை என்பது எங்கேயுமே அதுக்கு ஒரு தனி மவுஸ் இருக்கு பெருமக்கள் பெருமானாருடைய ஒரு ஹரீசை இப்படி சொல்வார்கள் மென்மை எங்கே இருந்தாலும் அங்கே ஒரு அழகையும் அலங்காரத்தையும் தந்துவிடும் ஒரு பொருளிலே மென்மை இருந்தால் அது அழகாகும் அலங்காரமாகும் அதிலே கடினம் இருக்குமையானால் கடுகடுப்பு இருக்குமையானால் அது அழகை கெடுத்து விடும் என்பார்கள் அலங்காரத்தை தூக்கிவிடும் என்பார்கள் எனவே மென்மை இருக்கிற இடத்தில் அழகும் சேர்ந்தே இருக்கும் மென்மை இருக்கிற இடத்தில் அலங்காரமும் சேர்ந்திருக்கும் மென்மை உள்ள மனிதர்கள் என்றைக்கும் அழகுடையவர்களும் அலங்காரமான மனிதர்களும் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது அந்த குணம் நமக்குள்ளே உண்டாக்க வேண்டும் எல்லாத்திலையும் மென்மை சல்லதாலே சொல்ல இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவாங்க மென்மை இருக்கிற இடத்தில் ஹைர்கள் இருக்கும் என்பார்கள் அர்ரிஃபுக்கு குல்லுகு ஹைர் என்பார்கள் மென்மை என்பது பூராமே நர்பாகியம் தான் என்கிறார்கள் மென்மையுடைய மனிதனாக நீ வாழ்வாயா 
உன் வாழ்க்கை பூரா நிர்பாக்கியமாயிடும் நனவுகள் நிறைந்த மனிதனாக நீ இருப்பாய் என்கிறார்கள் நம்ம கொஞ்சம் மென்மையாக நடந்தா மக்கள் நம்மை வாழ்த்துவார்கள் குடும்பம் நம்மை நெருங்கும் பிள்ளைங்க கூட கொஞ்சம் நம்மோடு ஒத்து பேசுவாங்க இன்னைக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் வீட்டில் போனா பிள்ளைங்க கூட அவங்கள்ட்ட ஒழுங்கா பேசுறது இல்லை அமீருல் மோமினின் உமரிபுல் ஹத்தாபுரதியா அணுகு அவங்களுடைய ஆளுநர் ஒருவர் அதற்கு அமீருல் மோமினியினை தன்னுடைய பதவி காலத்தில் ஓய்வு பெற்று லீவ் எடுத்து வந்த போது சந்திக்க வருகிறார்கள் உமரிபுல் ஹத்தாபுடைய வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்க்கிற போது அனுமதி கிடைத்து உள்ளே வந்தால் நாடு தழுவிய மக்களால் மிகுந்த மரியாதை கொடுக்கப்படுகிறவர்கள் ஜனாதிபதி உலகத்தினுடைய பல பகுதியில் இருப்பவர்களும் எதிரிகளும் பயந்து நடுங்குகிற ஒரு இலை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அமீருல் மோமினின் உமர் பிரகத்தாப் அவர்களுக்கு ஆனா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்து வியந்து போகிறார் ஆச்சரியப்படுகிறார் ஏன் அவர்களின் வீட்டு பிள்ளைகள் அவங்க மேலே இருந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தாடியை பிடிச்சி விளையாடுறாங்க வீட்டு குழந்தைகள் பேர பிள்ளைகள் தாடியை பிடிச்சி விளையாடுறாங்க முதுவுக்கு மேல தொங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள மே படுக்க போட்டு மேலே ஏறி நிற்கிறாங்க பிள்ளைங்க அவர் வியந்து போகிறார் வந்தவுடன் கேட்டார் அமீரில் மோமினின் தாங்கள் இன்னும் பிள்ளைங்க இவ்வளோ சலசலப்பு சத்தம் அதற்கு ஜனாதிபதி உடனே கேட்டாங்க உங்கள் வீட்டில் எப்படிப்பா இருக்குன்னு கேட்டாங்க வீட்டில் சத்தம் இருக்காதா பிள்ளைங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் இருந்தால் சத்தம் இருக்காதா பிள்ளைங்க இப்படிலாம் விளையாட மாட்டாங்களா ஆஹ நம்ம கவர்னர்னால வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம வீட்டு சூழல் எப்படின்னா வீடு கப்சிப்புன்னு ஆயிடுங்கிறார் நான் வீட்டுக்கு வந்தால் வீடு அமைதி பிள்ளைங்களெல்லாம் பயந்து போயிடுவாங்க நான் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வீடு சலசலப்பு இருக்காது சத்தம் இருக்காது எப்பவும் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க நாங்கள் உமரிபுல ஹத்தாம் பிரதி எல்லாம் ரொம்ப கோபப்பட்டாங்க வருத்தப்பட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க பொறுப்புக்கு நீ தகுதியான ஆள் இல்லைப்பா உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கவர்னர் பொறுப்பை நான் இப்போது டிஸ்மிஸ் பண்ணுகிறேன்கிறான் கவர்னர் பதவியிலிருந்து நீக்கம் செய்கிறாங்க காரணம் ஒன்றுமே இல்லை கவர்னர் பதவியில் ஏதேதோ அநீதி பண்ணியிருக்கிறாங்களா மக்களுக்கு துரவம் செய்திருக்கிறாங்களா பொறுப்பை சரியாக கவனிக்க இல்லையா ஒன்றுமே இல்லை என்ன அமீரு மோமினின்னு கேட்டாங்க எப்போ நீ வீட்டுக்கு போனா உன்னை கண்டு பிள்ளைங்கள் எல்லாம் பயந்து வீடு கப்சிப்பாயிடும் வீட்டில் யாரும் சத்தம் போட மாட்டாங்க பிள்ளை எல்லாம் கண்டு விளையாட மாட்டாங்க வீட்லேயே உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் மத்தியில் இப்படி ஒரு நிலை இருக்குமையானால் மென்மையும் அமைதியும் உன்னிடத்தில் காண கிடைக்காமல் அச்சமே இருக்கிற ஒரு நிலையில் நீ இருப்பாய் என்றால் மக்களை எப்படி நீ வழிநடத்துவாய் நீ அந்த பொறுப்புகள் ஆயிக்க இல்லைங்கிறான் நீ கவர்னர் பொறுப்புகள் ஆயிக்க இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற போது பிள்ளைங்க சத்தம் போடுவாங்க விளையாடுவாங்க தாடி பிடிப்பாங்க அதையெல்லாம் ஏத்துக்கிற மனசு இல்லைன்னா மென்மை இல்லைன்னு அர்த்தம் மென்மை என்பது ஒரு அழகும் அலங்காரமும் மென்மை இல்லைன்னு சொன்ன நீ ஆட்சி செய்ய தகுதி இல்லை மென்மை இல்லாதவர்கள் எப்படி ஆள முடியும் மக்களை நாட்டை ஆள்கிற போது மக்களை ஆள்கிற போது மென்மை குணம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் மக்கள் பல்வேறு குணமுடையவர்கள் பல்வேறு தன்மை உடையவர்கள் பல்வேறு சூழ்நிலையில் இருப்பார்கள் எல்லாத்தையும் பொருந்திக் கொள்கிற ஏற்றுக்கொள்கிற எல்லோரிடத்திலும் அத்தனைக்கும் மேலால் அன்பு காட்டுகிற அந்த மென்மையான குணம் இருக்க வேண்டும் இல்லையா அதை உணர்த்தினார்கள் நஸ்மியன் நாயகம் சல்லா அலி சல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் ஐசாரதி எல்லாம் அன்கா கொஞ்சம் கோபப்பட்டு பேசிட்டாங்க வந்த எதிரிகளை பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க அலைக்கு பிர்ருஃபியா ஐஷா ஐஷா மென்மையை பற்றி பிடியுங்கள் மென்மையை கடைபிடியுங்கள் நாயகமே எதிரிகள் எப்படி தப்பாக நடந்து கொண்டார்கள் தெரியுமா நபிட்டு அவங்க கொஞ்சம் தப்பான வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் தெரியுமா என்று பெருமானார இடை நோக்கி ஆயிஷா கேட்டபோது அதற்கு நான் மென்மையாக பதில் சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் கடுகடுப்பாக வேண்டாம் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு வேகம் மென்மைதான் அழகும் அலங்காரமும் என்று தன் மனைவி ஆயிஷாவுக்கு சொல்கிறார்கள் நபியை கொஞ்சம் தப்பான வார்த்தையை எதிரிகள் பயன்படுத்திய போது உண்மையிலேயே வேகப்பட வேண்டிய இடம் தன் கணவரை பார்த்து தப்பான ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்களே என்று கோவப்பட வேண்டிய இடம் அதுவும் கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தை உங்களுக்கு மரணம் வரட்டும்ங்கிறது போன்று சாம் உண்டாங்க அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் அஸ்ஸாம் வாலே உங்களுக்கு மரணம் வரட்டும் என்கிறார்கள் அன்னை ஆயிஷா அந்த வார்த்தையை கேட்டு கொதிக்கிறார்கள் காரூடிய சீலர் சல்லல்லா கொலை செல்ல வேண்டாம் ஏன் மென்மையாக நடங்கள் என்கிறார்கள் 
நம்மை கடுமையாக பேசுகிறவர்களுக்கும் கூட நம்மிடத்திலிருந்து மென்மைதான் வெளிப்பட வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறவர்கள் உத்தம நபிகள் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அல்லா திருக்குறானிலே சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான வசனம் இது ஹமீம் தப்பு செய்கிறவங்க தீங்கு செய்கிறவங்க உன்னை நோக்கி தீய சொற்களை வீசுகிறவர்கள் உன்னை தாக்குகிறவர்களுக்கும் கூட நீ பதிலுக்கு நல்லதை செய்கிறான் அல்ல இதுவா பில்லத்தி யாசன் பதிலுக்கு நல்லதை பதிலாக கொடு அதுக்கு அல்ல ஒரு காரணம் சொல்றான் நீ யாரோடு உனக்கு விரோதம் இருக்குமோ யார் உன்னோடு விரோதம் பாராட்டுகிறார்களோ அவங்க நண்பனாயிடுவாங்க உற்ற நண்பர்கள் அவர்கள் அவங்கள்ட்ட நீங்க மென்மையா நடந்தா அவங்க தீங்கு செய்யும் போது பதிலுக்கு நீங்க தீங்கு செய்யல அவங்க கடும் சொற்களை வீசிய போது பதிலுக்கு கடும் சொற்களை வீசல்ல அவங்க நண்பர்களா மாறுவாங்க பயன்படுத்தியவனுக்கு கூட நீ மென்மையான அழகான வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் அவன் நேசனாகுவான் என்கிறான் திருக்குறானின் வழியே அல்லாஹ் அபுல்லாமீன் அதுதான் ஒரு அழகிய வாழ்க்கை அப்ப மென்மையை கையாளுகிற விதம் மிக முக்கியமானது இது எல்லாருக்கும் வராது எதுக்கெடுத்தாலும் டென்ஷன் ஆகிற மக்கள் தான் இன்னைக்கு நிறைய இருக்கிறாங்க டென்ஷன் ஆகிற மக்கள் குடும்பத்தில் இருந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம் சில குடும்பங்கள்ல எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாலே பொம்பளைங்களுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா இந்த மனுஷன் வீட்டில் இருக்கிறாருங்கிறது தான் இவர் வெளியில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆள் உத்தியோகத்தில் இருக்கிற ஆள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் வீட்டில் இருப்பார் வீட்டில் இருந்தால் ஒரே டென்ஷன் ஆகுவார் அதனால அவர் வெளியில் இருக்கிறதா நல்லது என்று நினைப்பும் மனப்பான்மையும் பெண்களுக்கு வந்து இருக்கிறது காரணம் அன்னை ஆயிஷா சொல்கிற வார்த்தை பெருமானார் வீட்டில் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இருந்தால் வீடு கலகலப்பா இருக்குங்கிறாங்க நம்ம வீட்டம்மா நினைக்கிது நம்ம வெளியில் இருந்தால் தான் வீடு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிது காரணம் நம்ம எதுக்கெடுத்தாலும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு டென்ஷன் ஆகி கடும் சொற்களை பயன்படுத்தி விடுவதால் நாளைக்கு மறுமையில் இருக்கிற பெரிய விசாரணை என்ன தெரியுமா உன் மனைவி உன்னை கொண்டு சந்தோஷப்பட்டாலான்னு கேட்பான் உன்னை கொண்டு உன் மனைவி சந்தோஷம் அடையல நீ எத்தனை லட்சம் தொழுது இருந்தாலும் அல்லாகுவா நீ தண்டிக்கப்படுவா என்று ஷரியத்து சொல்லு உன் மனைவி உன்னால் சந்தோஷம் அடையல உனக்கு வாழ்க்கப்பட்டு அவர் நிம்மதி இழந்தால் சந்தோஷத்தை இழந்தால் கஷ்டப்பட்டால் அப்படியானால் உன் வணக்கம் வழிபாடு எல்லாத்தையும் தாண்டி நீ ரப்படத்தில் சோதனைக்கும் தண்டனைக்கும் உரியவன் காரணம் அவள்கிட்ட நீ சாப்பிட்டா நடக்கலையே உன்னை நம்பி வந்தவளாச்சே அப்ப மனைவி மக்கள்கிட்ட கூட சாப்பிட்டு வேணும் நம்முடைய மென்மை தன்மைகள் கையாளப்படணும் ஒரு அருமையான வரலாறை அதிசு கரந்தம் எடுத்து சொல்லும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லும் தர்பாருக்கு உபாதத்தி முன சரஹபியில் வருகிறார் உபாதத்தி முன சரஹபியில் நபி பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லத்துடைய தர்பாருக்கு வருகிறார் வந்து சொன்னார் யார சூழல்வா பஞ்ச காலம் கொஞ்சம் கடுமையான பஞ்சம் பஞ்ச காலம் சாப்பிட ஒன்றுமே இல்லை கடுமையாக அந்த பசி நான் மதியம் நான் வந்துட்டேன் வந்து அந்த தோட்டத்தை பார்த்து அழகான கனிகள் இருந்துச்சு தோட்டத்தில் எனக்கு இருக்கிற பசி கடுமையான பசியின் காரணமாக நான் உதையும் கவனிக்கல தோட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டேன் போய் இருக்கிற கனிகளை கொஞ்சம் பறித்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் கனி எடுத்து சட்டையில் போட்டுக்கிட்டேன் கனியை பறிச்சு சாப்பிட்டேன் கொஞ்சம் கனி எடுத்து சட்டையில் போட்டுக்கிட்டேன் ஜோப்பில் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படி நான் சாப்பிட்டு ஜோப்பில் போடும்போது அந்த தோட்டத்தின் உரிமையாளர் வந்து என் சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துட்டாரு அப்போ இவருக்குள்ள தோட்டம் இல்லை இவருடைய தோட்டம் இல்லை அனுமதிக்கப்படாத பொருள் அது அடுத்தவங்க தோட்டத்துக்குள்ள அனுமதி இல்லாமல் போகிறதே தப்பு அங்கே போய் சாப்பிடுறது அதை விட பெரிய தப்பு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஜோப்பில் வேற போட்டு கொண்டு வர்றது தப்புக்கு மேலே தப்பு செய்கிறார் அவருடைய நிர்பந்தம் பசியும் 
அந்த பஞ்சமும் அவரை எப்படி ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு நிறுத்தி இருக்கிறது அனுமதி கேளாமல் எடுத்து சாப்பிட வைத்திருக்கிறது என்னை அடித்து விட்டார் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர் பின்னாலே வந்திருந்த அவர்கள் கேட்டாங்க என்னப்பா நீ செய்தாய் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவர் பசியோடு வந்திருக்கிறார் பட்டினியோடு இருக்கிறார் என்றால் நீ சாப்பாடு கொடுத்திருக்க வேண்டாமான்னு கேட்டாங்க சிறந்தார் அவர் பசியோடு வந்திருக்கிறார் தோட்டத்துக்குள்ள பஞ்ச காலத்தில் வந்திருக்கிறார் அவளா தாம் தகு நீ அவருக்கு உணவு கொடுத்திருக்க வேண்டுமே நீ கொடுத்திருக்கலாமே அவர் எடுத்து சாப்பிட்டாரு ஆனா அதை நீ இடம் கொடுக்காம அவரை கூட்டு உட்கார வச்சு நீனே எடுத்து கொடுத்திருக்கணும் ஒரு கடுமையான பசியிலே வந்து இருக்கிறார் பஞ்ச காலத்திலே வந்து இருக்கிறார் அவளா தாம் தகு இன்கான ஜாயா அவர் பசித்தவராக உன்னை தேடி வந்த போது நீ அவருக்கு சாப்பிட கொடுத்திருக்க வேண்டாமா சரி அவர் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாரு கொஞ்ச காலம் எடுத்து சட்டஜ உள்ள போட்டுக்கிட்டாரு நீ அப்படி அவர் அனுப்பி அனுப்பி இருந்திருக்கணும் உன்னுடைய விரிந்த உள்ளத்தோடு மென்மையோடு நடந்திருக்க வேண்டுமே கற்றுக்கொடுத்திருக்கலாமேடாது அடுத்தால் சொத்து எடுக்க கூடாது பழத்தை எடுத்து சாப்பிட கூடாது ஊரா விட்டு தோட்டத்தில் போய் பழத்தை சாப்பிட்றதா என்று நீ கேட்டு கற்றுக் கொடுத்திருக்கலாம் உனக்கு இந்த ரெண்டும் தான் அனுமதி பசியோடு வந்திருந்தா நீ சாப்பிட கொடுத்திருக்கணும் தெரியாமல் வந்து எடுத்திருந்தா நீ சொல்லி கொடுத்திருக்கணும் அந்த ரெண்டை விட்டு நீ அடித்திருக்கலாமா என்று கேட்கிறார்கள் சர்க்காரை ஆளும் கேட்டது மாத்திரம் அல்ல அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பழங்களை எடுத்து அன்பளிப்பாக கொடுத்து விடுங்கள் என்கிறார்கள் முகமது ரசூருல்லா சல்லல்லா மலைவு செல்லம் அடியார்கள் மீது அன்பு காட்டுங்கள் என்கிறார்கள் உங்களுடைய உள்ளத்திலே மென்மை பிறக்கட்டும் என்கிறார்கள் முகமது ரசூருல்லா இசல்லா அலி சல்லம் அவர் பழங்களை கொடுத்து விட்டார் இப்ப பாருங்க உள்ள வந்து எடுத்து சாப்பிட்டவர் பசியில வந்தாரா இல்லையா எதையும் கவனிக்காம ஓங்கி வந்து அடிச்சிட்டாரு டென்ஷன் டென்ஷன் ஆனார் உணர்ச்சோசப்பட்டார் மென்மை இழந்தார் நபி இங்கே கற்றுக் கொடுக்கறாங்க நீ மென்மையா தான் நடக்கணும் வந்தவருடைய நிலையை விசாரிக்கணும் ஏன்பா அப்படி வந்த தெரியாம வந்துட்டியா இப்படி வராத தெரியாம எடுத்தாயா அப்படி எடுக்காத பசியில வந்தாயா உட்காரு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடு உங்க வீட்டு கொஞ்சம் கொண்டு போ பசி பட்டு நீ வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லைன்னா நான் தர்றேன் இந்த ரெண்டு தான் நீ செய்திருக்கணும் மென்மையின் அடையாளம் இது ஏன் நீ மென்மை இழந்தா என்றார்கள் குடு அன்பளிப்பை என்கிறார்கள் அன்பளிப்பை கொடுத்து அனுப்பிய வரலாறு அதற்கு உபாதத்தை போல் சரஹபி ரதி அல்லாஹ் அனுகு நமக்கு சொல்லி தருவார்கள் எத்தனை அற்புதமான வாழ்க்கையை ஹாத்தமுன் நபியின் சல்லல்லா வளைவு செல்லம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே எப்போதுமே ஒரு மூமினை பற்றி பெருமானா சொல்வாங்க அல் மூமின் ஹையின் லையின் சகல் ஒரு மூமின் ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பார் மென்மையா இருப்பார் வளைஞ்சிருவாருங்கிறார் அப்படி பந்து மாறி வளையணும் ஆளுக்கு தக்க வளைஞ்சி போயிடணும் அவரு கொஞ்சம் கோபக்காரரா நம்ம அவட்ட மென்மையா போயிடணும் எதிர்த்து நிற்கிறது நல்ல மூமின் அடையாளம் அல்ல என்கிறார்கள் தெரியாம ஒருத்த பேசிட்டானா அதுக்கு பகரமா வந்து பாரு சொல்றது நீ கொஞ்சம் இறங்கி போயிடுங்கிறாங்க அப்ப இறங்கி போகிற குணம் என்பது மென்மையின் வெளிப்பாடு அதை நம்ம என்னைக்குமே பறி கொடுத்து விட கூடாது செய்தின அசலம் பிரதி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அமீருல் மோமினின் உமரை பாரூக் கிரதி எல்லாம் கூடு நானு பஜாருக்கு என்ன கூப்பிட்டு வந்தாங்க அது அடிக்கடி வருவாங்க பஜார் நிலவரத்தை பார்ப்பாங்க உமர் ரதி எல்லாம் மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க வியாபாரம் எப்படி நடக்குது நேர்மை எப்படி இருக்குது நம்ம ஆட்சியில் நீதமாக நம்ம நடக்கிறோம்னா எல்லாரும் நீதமாக நடக்கணும் ஆனால் எல்லாரும் நீதமாக நடந்தாங்க ஆட்சியாளர்கள் நீதமாக நடந்தால் நாடே நீதமாகிடுங்கிறாங்க அவங்க நீதமாக நடந்தாங்க மக்களுடைய நிலவரத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே பஜாரில் வர்றாங்க வர்ற போது ஒரு அம்மா சத்தம் கொடுக்குது உமர் பில் ஹத்தா பிரதி எல்லாம் அவங்கள அதற்கு உமர் வந்துட்டாங்க பக்கத்தில் அசலம் சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க அந்த உமர் பில் ஹத்தா பிட்ட அலக்கத்து சவுஜி சின்ன வயசு பொண்ணு அந்த அப்பா வாலிப பொண்ணு என் கணவர் மூத்தா போயிட்டார் என் பிள்ளைங்களை எல்லாம் அவர் வறுமையில் விட்டுட்டு போயிட்டார் என் கணவர் மூத்தானார் மோத்தா போன கணவர் அல்லாவுடைய பாதையில தான் மோத்தா இருக்கிறார் ஆனா பிள்ளைங்களெல்லாம் வறுமை சாப்பிட ஒண்ணும் இல்லை 
நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய தகப்பனார் சொன்னாங்க அந்த அம்மா என்னுடைய தகப்பனார் அல்லாவுக்காக இந்த போரிலே புனிதமான போர்க்களங்களிலே கலந்து கொண்டவர் என்று தன்னுடைய தகப்பனாரை குறித்து உதைமியாவிலே கலந்து கொண்ட சஹாபி என்று சொன்னார் என் தகப்பனார் உதைமியாவிலே கலந்து கொண்ட சஹாபி பாருங்க உதைமியாவிலே கலந்து கொண்ட சஹாபாக்களை பற்றி பெருமானார் சொன்ன போது அந்தும் ஹைரு அகிலில் அறுந்து இந்த மண்ணில் வாழ்பவர்களில் நீங்களே சிறந்தவர்கள் என்றார்கள் உதயபியாவிலே கலந்து கொண்ட தோழர்களை இந்த மண்ணில் வாழ்பவர்களில் எல்லாம் நீங்கள் சிறந்தவர்கள் என்ற முத்தாய்ப்பான இடத்தை கொடுக்கிறார்கள் உத்தம நபி சல்லா அலி சல்லாம் அப்படிப்பட்ட சாபியினுடைய மகள் இப்ப நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் வாழ்க்கையில இன்ப துன்பங்கிறது அல்லா எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறது தான் சோதனைக்கு கொடுப்பான் அல்லா கஷ்டத்தையும் சிரமங்களையும் சில நேரங்களில் நல்லவர்களுக்கும் கொடுப்பான் சோதனைக்கு ஒரு பெரிய சாபியின் மகள் என் கணவர் மூத்தா போனார் என் பிள்ளைகள் எல்லாம் பசியும் பட்டினியுமாக கிடக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை நான் ஐமனின் மகள் என்கிறார் இமாம் புகாரி இந்த அதிசை பதிவு செய்து காட்டுவார்கள் நான் ஹுபாபிபுனு ஐமன் ரதி அல்லாஹுத்தால அன்னு அவர்களுடைய மகள் என்கிறார் நிஃபாரி அவர்களின் மகன் நாள் மகள் நாள் நான் என்றால் அந்த அம்மா அதிரத்து பெருமானார் சல்லல்லாக அடைவோ சல்லத்தோடு இத்தனை பெரிய தோழமை கொண்டு இத்தனை பெரிய தீனுக்குடிய அர்ப்பணி அர்ப்பணிப்புக்கு காரணமா இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய பெண்ண பெரிய சாபியின் மகளா அதர் துமர் சொன்னாங்க நீ அப்படி இரிமா நான் இப்போ வர்றேன்னாங்க செய்து நான் அசலம் சொல்றாங்க என்ன செய்ய போறாங்க அந்த அம்மா கிட்ட அவ்வளவு மின்மையா நடந்துகிட்டாங்க அந்த அம்மா கூப்பிட்ட விதம் வேற நம்ம கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு பேசுறாங்க பிரச்சனை சொல்ற மாதிரி ரொம்ப மென்மையாக அந்த அம்மா உட்கார வச்சு பக்குவமாக வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றேன்னு போனாங்க போய் ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள்ளால் சில ஏற்பாடை பண்ணிட்டு உமர் இவ்வளவு ஹத்தாம் திரும்ப வர்றாங்க வரும்போது பார்த்தா ரெண்டு ஒட்டகம் மிகப்பெரிய ஒட்டகம் என்கிறார்கள் முதுகு விரிஞ்ச ஒட்டகம் அது கொஞ்சம் பெரிய ஒட்டகம் அது நிரம்ப சாப்பாடுகள் அந்த சாப்பாடுனா காலத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்றது மாவுகள் பால்கள் பால் மாவுகள் வெண்ணெய்கள் நெய் இது போன்ற உணவுப் பொருள்களை தானியங்கள் இன்னொரு ஒட்டக நிரம்ப துணிமணிகள் பணம் அந்த பெண்ணனுடைய தேவைகள் நிறைவேறுகிற பணங்கள் துணிமணிகள் உணவு தானியங்கள் இப்போது சாப்பிடுவதற்கும் இன்னும் பல நாட்கள் வைத்து சாப்பிடுவதற்குமான உணவுகள் அத்தனையும் ரெண்டு ஒட்டக நிரம்ப பெரிய ஒட்டகத்திலே கொண்டு வந்து அந்த அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு ஒட்டகத்தை உங்க வீட்டுக்கு இழுத்துட்டு போயிடு கையில கொடுக்கறாங்க கயிற கொடுக்கறாங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போமா அந்த அம்மா அப்படி பார்க்குது எப்படி இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான உடைகள் ஒரு கற்பனை வரலாறு அல்ல இமா புகாரி ரமத்துள்ளி புகாரி ஷரீஃபிலே பதிவு செய்த ஒரு வரலாறு இது அந்த பெருமக்கள் இந்த மண்ணை ஆண்ட காலத்திலும் மாணவியினுடைய சுகபத்தில் இருந்த காலத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் மென்மையா நடக்கிற வாழ்க்கை கொஞ்சம் கடினமா நடந்த நடந்தவங்க கூட மென்மையை தான் காட்டணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா செல்லல்லா அலி செல்லம் கூட்டு போட்டாங்க அந்த ரெண்டு ஒட்டகத்தையும் அந்த அம்மா அப்படியே இமையை உயர்த்தி பார்க்குது செய்து நான் அசலம் சொல்றாங்க கற்பனையில கூட எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அந்த வார்த்தைக்கு பின்னால் அமீருல் மோமினின் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இதை கொண்டு போ இது தீந்து போகாது லையி இது தீந்து போகாது புனியா இந்த இந்த ஜனக்கும் இந்த உணவும் இந்த துணிமணிகளும் இந்த பணங்களும் தீந்து போகாது அதற்குள்ளால் அல்லா உங்கள் வாழ்க்கையின் விமோச்சனத்திற்கான வாசலை திறப்பான் சுபகான சும்மா பேசுறது இல்ல இன்னி ஓமர் அல்லாவே பேசுகிறான் என்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் உமர் ரவி அல்லாஹுடைய நாவில் அல்லா பேசுகிறான் அத்தகைய நாவுடையவர்கள் உமர் அவங்க சொன்ன வார்த்தை இந்த பொருளும் பணமும் உணவும் தீந்து போகாது தீர்ந்து போவதற்குள்ளால் அல்லாவின் வாழ்க்கையின் விமோச்சனத்திற்கான வாசலை திறந்து விடுவார் அப்படிதான் நடக்கும் முடிஞ்சிட்டா 
அந்த சரக்கு கொடுத்து அந்த அம்மா கையில் அப்படி பிடிச்சிட்டு அந்த அம்மாவுடைய அதிர்ச்சி கூட நீங்கள்ல பக்கத்தில் ஒருத்தர் கேட்டார் உமர் அமீருல் மோமினின் அது அக்சருத்தா கொடுக்க வேண்டியதான் நான் கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்துட்டீங்களே என்ன கொடுக்க வேண்டியதான் நிறைய கொடுத்துட்டீங்களே சில பேருக்கு நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அவருக்கு லூசு மோசனா போகும் நம்ம சாப்பிட்டா லூசு மோசன் யாருக்கு போகுது அவருக்கு போகுது நம்ம நல்ல இருந்தால் சில பேருக்கு பிடிக்காது கொடுக்கற சீதேவி கொடுக்கறாரு கொடுக்கற சீதேவி கொடுக்கறாரு இவர் கொடுக்கல தான் கையில இருந்து கொடுக்கல கொடுத்தவர்கிட்ட சொல்றாரு நிறைய கொடுத்துட்டீங்களே இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இல்லையே அடுத்தவங்க கொடுக்கறதையும் கொடுக்க விடுறது இல்லை கடுமையா கோவப்பட்டாங்க மருந்து எல்லா கொண்டு இப்படி மனிதர்களை எல்லாம் கண்டிக்கிறாங்க உனக்கு என்ன தெரியும் கேட்டாங்க உமர் ஹத்தா உனக்கு என்ன தெரியும் இந்த பெண்ணின் தந்தையும் இந்த பெண்ணின் சகோதரரும் ஒரு காலம் இஸ்லாத்திற்காக மிகப்பெரிய கோட்டை ஒன்றை முற்றுகையிட்டார்கள் முற்றுகையிட்டு அந்த கோட்டையை ஈமானுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் கொண்டு சேர்த்த பெருமக்கள் என்ன தெரியும் உனக்கு தியாகிகளின் குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்மணி அவர் சொன்னது என்னன்னா கொடுக்க வேண்டியதான் அது அக்சர்த்த அவ்வளவு கொடுத்துட்டீங்களே கொடுக்கறதும் இல்லை கொடுக்க விடுறதும் இல்லை அது ஒரு நல்ல பண்பு அல்ல சில பேருக்கு சில பேர் நல்லா இருந்தால் பிடிக்கிறது இல்லை அது உலகத்தில் எப்போதுமே அந்த சூழ்நிலை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை பார்த்தா கூட நம்மளை பாதிச்சிடும் அந்த கண்ணு மோசமானது அதனால தான் சல்லந்தாலே சொல்ல கண்ணை பயந்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க கண்ணை பயந்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க நல்லா இருக்கிறானேன்னு நினச்சிட்டாலே நமக்கு ஆபத்தாக போயிடும் ஆள் நல்லா இருக்கிறாரே என்று அல்லாஹுத்தால் அப்படிப்பட்ட கண்களை விட்டும் பார்வையை விட்டும் பேச்சை விட்டும் நம்மை பாதுகாப்பானாக சங்கை மிக்கவர்களே வாழ்க்கையில் நீங்கள் பழகுங்கள் மென்மையாக பேச பழகுங்கள் மென்மையாக நடக்க பழகுங்கள் மென்மையாக எல்லோரிடத்திலும் இருக்க பழகுங்கள் அந்த மென்மை என்பது பல பாக்கியங்களை தருகிறது ஒன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் நலவுகளின் வாசலை திறக்கிறது இன்னொன்று அல்லாவும் நம்மிடத்தில் மென்மையாக நடக்கிறான் பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இந்த அல்லா மென்மையான <laughs> நம்ம பேசுறோம் பழகிறோம் நடக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அல்லாவின் பெரியத்துக்குரியவர்களாக மாறுகிறோம் இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மக்களின் அன்பு கிடைக்கிறது நாலாவதாக மென்மையும் எப்போது சாப்டான தன்மையும் நம்முடைய பேச்சியிலும் நமது செயலிலும் நமது நடைமுறைகளிலும் நமது குடும்ப வாழ்க்கையிலும் அமைந்து விடுமோ அல்லாஹுவின் புறத்தில் இருந்து அருள்களின் வாசல் நம் மீது திறக்கப்படுகிறது அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து அருள்களின் வாசல் நம் மீது திறக்கப்படுது அதனால எப்பவும் நம்ம கொஞ்சம் நம்மை நாம் கண்காணிக்கணும் நம்மைய கண்காணிக்கணும் நம்ம பேச்சு கொஞ்சம் தடித்த பேச்சு வந்தால் நம்மளாண்டி ஸ்டாப் பண்ணிடணும் யாராவது ஒருத்தருக்கு முன்னால் நம்மள்கிட்ட கொஞ்சம் அவர் வித்தியாசமாக நடக்கிறாருன்னா நம்ம கொஞ்சம் டென்ஷன் வரும் அப்படியே குறைச்சிடணும் நம்ம மென்மையை தான் அவர்கிட்ட காட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனையை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மை பற்றி நாம் கண்காணிக்கலன்னு சொன்னால் நம்ம நஃசு நம்மளை தப்பு பண்ணிடும் நம்மளை கொண்டு போய் எங்கேயாவது கொண்டு கவுத்து விட்டுடும் அதனால் நம்மை நாம் கண்காணிக்கிற போது மென்மையை தக்க வைத்துக் கொள்கிற இடத்தில் இருக்கிற வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்றைக்கும் அதை நமது சொத்தாக நமது வாழ்க்கையாக நம்முடைய பழக்கமாக ஆக்கிக் கொள்கிற ஒரு பெரும் நசீபை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் தந்தருள் வாழிப்பானாக ஹாத்தமுன் நபியின் சல்லல்லா கொலைவ செல்லம் ஒரு மோமினின் அடையாளமாக வல்லவா அதை சொன்னார்கள் அல் மோமின் ஹையின் ஒரு மோமின் சாப்டாகவா இருப்பான் சாப்டாகவே இருப்பான் மென்மையாகவே இருப்பான் என்று நம்மை பற்றி அவர்கள் பேசுகிற அந்த நமக்கு அடையாளமாக காட்டப்பட்டதை நம்ம இழக்க கூடாது அது நமது முகவரியாகவே மாற்ற வேண்டும் அல்ல அப்படி ஒரு அற்புதமான அழகான இடத்தில் நின்று நீங்களும் நானும் வாழ்கிற ஒரு பெரும் நசீமை நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் சேர்த்து வழங்குவானாக நீண்ட நெடிய நாட்கள் நோய் நொடிகள் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மன நிறைவோடு இன்பத்தோடு 
அல்லாஹுவை நின்று வணங்கி வழிபட்டு வாழும் நசீபையும் பாக்கியத்தையும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்மை ஈன்றெடுத்த தாய் தந்தையர்களுக்கும் நமது மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் யாவருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக நமது உயிரினும் மேலான கண்மணி சர்க்கார் ஆலம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டுகளிக்கும் பெரும் பாக்கியத்தை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தருள் புரிவானாக என்ற நல்ல துவாக்களோடு உங்கள் எல்லோருடைய துவாவையும் ஆதர வைத்து என் வார்த்தைகளை நிறைவுபடுத்துகிறேன் ஆஹ்ரு தாவானா அனில் அஹமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத் பதினோரு செலவாத்து சல்